بسم الله الرحمن الرحيم esteemed ulama dignitaries delegates my dear brothers and sisters in islam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alwahid alqahhar wa salatu wa salam ala sayyidina muhammad almustafa almukhtar wa ala alihi alatahar wa ashabihi alakhyar all praise and blessed gratitude be to Allah subhanahu wa ta'ala the one and only peace and salutations be upon his beloved messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and upon his blessed family and companions amma ba'd I pray I would like to thank the coordinators of this program especially Ustad Sheikh Farooq Naimi whom alhamdulillah I am very pleased to be able to stand in front of you today because of his opportunity I pray that I face you today while all of you are in the best state of Iman. I pray that this blessed majlis and my humble words will be a reason for our Iman to further increase. And how better to achieve it other than Mahabbatu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരം ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു അനുഭവമായി ഞാൻ കാണുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സംഘാടകർ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പ്രോഗ്രാം നയിക്കുന്ന വന്ധ്യരായ ഫാറൂഖ് നായി മുസ്താദിന് എന്റെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു وانس رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النبي احبه رسول صلى الله عليه وسلم was holding umar رضي الله عنه his hand and umar رضي الله عنه said يا رسول الله صلى الله لا انت احب الي من كل شيء الا نفسي وركل عمر بن الخطاب رضي الله عنه മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പറയുകയാണ് നബിയെ എന്റെ നബ്സിന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പ്രിയങ്കരനായത് മുത്തുനബിയാണ് എന്ന് ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് റബി അള്ളാഹു റസൂൽ തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said sallallahu alaihi wasallam I swear upon Allah until I become more beloved to you than yourself Apol mutti nabi sallallahu alaihi wasallam athangal parayaya ninde shariram maatramalla umare adinapuram ningal enikku vendi ellathinakkalum naan ningalude ishtapetta ആളാകുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ പൂർണ്ണമാവുകയില്ല എന്നാൽ നബിയെ എന്റെ നഫ്സിനപ്പുറം ഏറ്റവും അധികം ഈ ദുനിയാവിൽ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അലഹി വസല്ല മാസങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരുനബി പ്രതികരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴാണ് നബിയെ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ പൂർണ്ണമാകുന്നത് സോ വാട്ട് ഡസ് ദിസ് മീൻ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ത്രൂ അനദർ ഹദീസ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സേസ് لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين none of you will be a mu'min or none of your iman will be perfected 
until I become more beloved to him than his parents, than his children, and all of mankind. Samana ma yore hadith da mukinge na vai kiam. Uti na bisal Allah wa alaihi wasallam atangal paray gayan. Agilan da tirulla sarvasat kaalum. Madha abida kala kaalum. Baaje sandana engal kaalum. Ningal enode prayengar na agun na duvare. Ningal ura iman purna ma unnilla. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is teaching us the fundamental connection between one person's iman and love for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muddhi Nabi sallallahu alayhi wa sallam a tangalum uri mu'mina ay vikteem tammil unda agenda adisthana paramaya bendamane ee uri sambabatil ude namukku manasil agundadu. Allah subhanahu wa ta'ala says in ayah in surah al-tawbah ayat 24 if your fathers, your sons, your siblings, your wives and your family, wealth that you have gained, house, commerce that you fear its decline, and houses that you are pleased with, pleased with is more beloved to you than Allah and Rasul and striving in his deen, then no. Tawbah suratil idhubolir samana maya Asyam tenai an Allah Subhanahu Wa Taala perisudah Quran ini udah dikta makun nadi. Ninggal ini bumi logat ni edi edu kuna, illa guna sampan ninggal kalum, illa sampad ninggal kalum, baju sendana ninggal kalum, ninggal ori ni cugu tu nai illa wastu kala kalum. Muti nabi orang las neham ane, nama orang jiwida tinle ada ayam agi endadu. Imam Qurtubi rahimahullah says in tafsir in the tafsir of this ayah. وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ حُبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ And in this ayah, there is an evidence, there is evidence that loving Allah and His Messenger is wajib, it's obligatory. This ayatik nishadhi gari chukundu mahana imam kurtubi radiyallahu anhu abadita tafsir al-lehi du gayaan. This ayatik ittu umbali yavri adhara maanu. Abibaya sallallahu alayhi wa sallam atangalum uri mu'minun tammino udda genda bendam Yattaratil aganam minnatin ettu umbaliyya telibu ii ayatan Wala khilafa fi hadha bayna al-ummah And there is no difference in opinion between the ummah Ii yore sangadiyya kuruchi logatil vanna uri pandidhan markedayim Tarkam illa turu vastu dayanidu Allah subhanahu wa ta'ala loves his messenger sallallahu alayhi wa sallam and glorifies Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam such that he never once called Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam by his name. He never once called Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ya Muhammad in the Qur'an. Parishuddha Qur'anil Allah subhanahu wa ta'ala mutti nabi sallallahu alayhi wa sallam a tangala urikkal polum peeradutthu vilicchetillya Atrayam nadigam adara vode yana mutti nabi sallallahu alayhi wa sallam a tangala Allahu parishuddha qur'anil polum avadari pichadu But on the other hand he has called his other messengers through their names Ya Adam uskun anta Ya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya Ya Musa inni ana Allah Ya Isa inni mutawafiq Ya Zakariya Ya Yahya Ya Nuh Allah subhanahu wa ta'ala calls calls these his messengers by their names but instead Matyu pravadikal ki vibiridang alai Parishuddha Qur'an illa Allah subhanahu wa ta'ala Matyu pravadikal abli kimbol Ya Yahya Ya Musa Ya Isa Yenno tu orang guna nama orang lu begitu cukup orang ane beli cedih, paksa ya tiri nabi udah bisanya tiri lapur itu kita perih itu guna beli kian Allah subhanahu wa taala tayar aila. Instead Allah subhanahu wa taala calls him Ya ayuhan nabi, Ya ayuhan rasul, Ya muzammil, Ya mudathir. Subhanallah Allah subhanahu wa taala calls his beloved messenger through his attributes and through beloved words. Adine bagai mai. يا أيها النبي يا مزمل يا مدثر ينّو دُرَّنْ غُنَّ بِشَيْشَالْ بَدَنْعَلَ كُنْدَانِ مُتِّنَ بِسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَنْعَلَ اللَّهُ وَإِنَّ رَسُولِنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَرِشُدَ الْقُرْآنِ الْبَرِجَةِ بِرُتِيَدِ and who are the most beloved people to Rasulullah صلى الله عليه وسلم who are they Allah سبحانه وتعالى says in an ayah آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ 
പിന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഖ്മിനിങ്ങളുടെ വിശേഷണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് believe as the people have believed and imam sayyidina ibn abbas radiyallahu an says in the tafsir of this ayah an nas the people refers to sahabatul kiram radiyallahu anhum ee ayatina vishadhikarichu kondu mahana ibn abbas radiyallahu anhu parayuna vishadhikaranathil namukku kaanam an nas ennu kondulla uddesham സ്വഹാബത്തിൽ കിറാമാൻ അപ്പോൾ സഹാബികളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ മുത്തിനബിയെ സ്നേഹിക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കം ഒരിക്കലൊരു സഹാബി മുത്തിനബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നബിയെ അന്ത്യനാൾ എന്നാണ് നബിയെ and rasulullah sallallahu alaihi wasallam says wa masta wa ma a'adatha laha and what have you prepared for it apol mutnabi tirichu chodikunu allayo sahabi ni endana adinu vendi ni tayaraki vechittullathu and the sahabi replies i haven't prepared anything specifically for that except that inni uhibbu allah wa rasuluh except that i love allah and his messenger sallallahu alaihi wasallam sahabi pratigarikkuvayan നബിയെ ഒരുപാട് ആമലുകളൊന്നും എടുത്തു എനിക്ക് പറയാനില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സ് നിറയെ അള്ളാഹുവിനോടും അവിടുത്തെ റസൂലിനോടുമുള്ള സ്നേഹമല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ആ സുഹാബി പ്രതികരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരോടുകൂടെ ഒപ്പമായിരിക്കും من اشد امتي لي حبا ناس يكونون بعدي from the people of my ummah who will love me very dearly ناس يكونون بعدي people who will come after me a habiba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam athangal ee ummathinode ettavum kadapatta nabiyan enikku shesham oru samudayam varanundennum avarude kaaryangal njan etru edukkumennum ആ നബിതങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം കുടുംബത്തെക്കാളും സന്താനങ്ങളെക്കാളും ആ നബിയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മഹബത്ത് പൂർണ്ണമാകുന്നത് and that we can love rasulullah the question now is how do we love rasulullah sallallahu alaihi wasallam engane aa nabi snehathilekku ettum ennadanu nammude munbilulla valiya chodyam rasulullah sallallahu alaihi wasallam says man ahabba sunnati man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fi aljannah he who enlivens my sunnah my tradition then definitely he has loved me and whoever loves me will be with me in jannah aa nabiyude paada satcharidamaya paada pindudarumbolana aa nabi snehathilekku nammal ettichiruga and among the signs of mahabbatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam is to follow his sunnah to follow his sunnahs and tradition in all of matters possible കഴിവിന്റെ പരമാവധി ആ തിരുനബിയുടെ സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമ്പോഴാണ് ആ മഹബത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക മുത്തുനബി നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അധ്യാപനം അത് തൗഹീദിന്റെ അധ്യാപനമാണ് അവിടുന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇഷ്ടപ്പെടുക വിരോധിച്ചത് വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുക 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ഒരുപാട് മുത്ത് നബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ നാം തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുക praising him learning his shama'il his life his sunnah his tradition because how can someone love rasulullah sallallahu alayhi wasallam if all he knows is his name it's not possible unless we learn and more and more about him mutinabigada paade kurichu tetai vaakyanikunavar അവർ ഈ അധ്യാപനങ്ങളെയൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിച്ചവരല്ല because of learning his attributes through hadith passed down by sahaba to the ulama to us naalidu vare kadinittum aa thirunabiyude oru pradhima polum nammada naadugalil onnum kaananilla pakshe mahanmaaraya sahabath kai maari thanna hadithilude nammal aa thirunabiye arivugayum ishtapadugayum cheyunu so increasing our knowledge about his seerah about his life about the life of sahaba about the life of ulama about the deen that he propagated by studying fiqh aqeedah and so on of all the islamic uh, subject fiqhum aqeedayum shama'ilum seerayum ellam padichu aa tirunabi padipichuduna aa vishuddhamaya valiye seegarikkanum etedukkanum nam thayaaragendadundu and also sharing and spreading it to our families and friends both muslims and non muslims so that they can learn and understand the beauty of islam nammada suhurthukalaya a muslim muslim suhurthukalude irayil ee aashayangal nalla vannam pradiripikkan nammal thayaaravugayum venam and that is what we are trying to do here in this beautiful majlis among so many prestigious ulama and ahibba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam That is what we are trying to do here we are trying to increase our love for him sallallahu alaihi wasallam by celebrating in the month of Rabiul Awwal the month in which Allah subhanahu wa ta'ala sent down his mercy his rahmat lil alamin Nabi sallallahu alaihi wasallam athangalude parishuddhamaya janma maasam kazhinulla maasathilana nam nilanukollunnathu ആ തിരുനവിയെ പഠിക്കാനും ഏറ്റെടുക്കാനും പറ്റിയ ഇതുപോലുള്ളൊരു സന്ദർഭം വേറെ ഇനി വരാനില്ല പറയാറുണ്ട് ഹബീബായ നബിയുടെ വഫാത്താണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇത്ര ആഘോഷപൂർവം ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അവിടുത്തെ ഇവിടെ ജന്മദിനത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങളാണ് ഈ റബി ഉള്ളവലിൽ നാം കാണുന്നതെല്ലാം in such a grand majlis of this magnitude which is deeply rooted in spreading and teaching mahabbatur rasul sallallahu alaihi wasallam through teaching his shama'il through teaching his sunnah to teaching his attributes his life islamic knowledge this is what we need to do this is what we need to spread and not some we shouldn't we should be in the middle path وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا And thus we have made you the me, the, the community in the middle path, in the path which is not of ifrat or tafreed. The path in which some people, they say love of Rasul and they don't practice his sharia. They don't follow his sunnah. Or the path of those who only follow his sunnah, his, his sharia and give no heed to mahabbatu Rasulillah. صلى الله عليه وسلم 
എന്റെ ഈ ചുരുങ്ങിയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ എനിക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല ആ നാടുകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ സമ്പന്നമായി ഈ നാടിലും ഇതുപോലുള്ള റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഷമായിലും സീറയും പഠിക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടി ആവേശപൂർവ്വം ഇവിടെ ഒത്തുകൂടി എന്നത് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് and uh, even though we are we have restrictions to not be able to hold public events um alhamdulillah in kerala this is one of the beauty um you have the you have you can openly um uh, rejoice your love for rasulullah sallallahu alaihi wasallam you can hold grand functions in the open you can have announcement in the public and this is one of the reasons for the people other people to hear and learn about uh, about the love of rasul sallallahu alaihi wasallam ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ മൗലിക സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഈ നാടുകളിൽ ഉള്ളതുപോലെ പബ്ലിക്കായി മൗലിക പരിപാടികൾ നടത്താനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ അവിടെ ഇല്ല പക്ഷേ സ്വകാര്യമായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലും പള്ളികളിലും കേന്ദ്രീകരിച്ച് വളരെ ആഘോഷത്തോടുകൂടെ ഞങ്ങൾ മൗലിത് റബി ഉല്ലവൽ കൊണ്ടാടാറുണ്ട് um the assess the fundamentals led by our prize ulama in establishing facilities and institutions and dars uh, to teach the people the sharia of allah subhanahu wa ta'ala and islamic knowledge alhamdulillah this is something which this is something which you should hold carefully and dearly in your hearts because I have faced uh, subhanallah I've faced uh, problems in finding places where I can learn Allah's deen and alhamdulillah in Kerala I find that there is a lot of barakah and ilm here and you should hold on to it and spread it to all parts of the world and give and 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 asp- not only to your country but also share it with everyone else in the world Nangalura naadugalil ninna vyathyasthamayi ഈ നാട്ടിൽ വളരെ ആഘോഷത്തോടുകൂടെയും വളരെ സമ്പന്നമായി നമ്മളെല്ലാം ഡീൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് കേരളം പോലുള്ളൊരു നാടിൽ ഇത്രയധികം പുഷ്കലമായി ഈ ദീന് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഇവിടുത്തെ ഉലമാന്റെ ത്യാഗമാണ് അധ്വാനമാണ് just run by Sheikh Abu Bakr Ahmad rahimahullahumma Allahumma hafadhu wa ra'ahu wa wa'atihi al-afiyah may Allah give us um, tawfiq to follow upon the pious ulama in their footsteps wa nirayah Sheikh Abu Bakr ustadina porulla alugal avari kerala tilim anna nangaluda nadugalil polum dini chala nangal unda kunadil walare ere pangu valiche wahicha mahanan Subhanallah for this small speech it took me time to prepare but when i think of Farooq Naimi Ustad who propagates and and lectures for days and days and days about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam it gives me taajjub it gives me wonder of of the knowledge that he has and the and the work the sacrifice that he is doing for this ummah ee program ne kurichu aalochikkumbol enikku valare eda albudam thonunnundu കാരണം ഒന്നേരായ ഫാറൂഖ് നിയായി മുസ്താദ് ഇത്രയുമധികം വർഷങ്ങളായി തിരുനബിയുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പകർന്നു തരുമ്പോൾ ഉസ്താദ് എത്രമാത്രം ത്യാഗമാണ് അതിന് പിന്നിൽ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക May Allah give us tawfiq to love him haqqa al-mahabba the uh, the the mahabba which is ahq ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam um and I would like to thank thank the coordinators again for this beautiful and uh, grand opportunity to speak and 
come in front, stand in front of you today. Allahumma ja'alna min muhibbika wa muhibbi rasulika sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma zidna hubbak wa hubba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa hubba ashabihi al-kiram wa hubba man yuhibbuk. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته